Alô, Cães e Mérios, tudo bom? Eu, Marco Antônio Colares, aqui, escriba do fórum, estou aqui ao lado, ao lado de Duda Pereira e abaixo aqui, na, na telinha, né? Está nada mais, nada menos do que o atual argumentista, roteirista do novo Conan da Titan, que está chegando em julho, chega nos Estados Unidos, tá, vai estourar, todo mundo comentando, e já tem informação que vem no Brasil, ano que vem, com certeza, primeiro semestre do ano que vem, vai estar aqui no Brasil. Não vou contar mais detalhes, mas tem o Conan aqui no Brasil. É, Jim... Muito obrigado aqui pela tua presença novamente aqui no Fórum Conan e agora em parceria com Explorando Segredos e Mistérios. Vamos conversar sobre esse novo Conan de Jim Zub e Roberto de la Torre, a arte fantástica. <risos> Jim, thank you again for being here. The third time talking to us. That's right. Talk about Conan. Thank you very much for being here with us. It's my pleasure. Uh, I know how passionate you are about Conan the Barbarian, and I am as well. And uh, getting messages from you know fans all over the place, it uh, it fills my heart up. It's wonderful. Ele falou assim que ele sabe como a gente é maluco por Conan aqui no Brasil, receber mensagens do Conan do mundo inteiro, deixa o coração dele quentinho. É, eu, vou, eu vou direto com a pergunta, tá? Primeira pergunta que o público aqui do Brasil quer saber. A nova edição da Titan, Conan, a parte técnica, né? Vamos pegar a primeira parte técnica. É, é seriada? Quantas páginas? Cada mês? Mensal? É, formato comics dá um para nós aqui um, um panorama geral da parte técnica editorial do Conan da Titan que vocês estão começando agora essa nova fase que eu tenho certeza que vai ser fantástico Jim uh, let, let's 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 begin talking about the technical aspects of, sure. of, of, of the comic I mean how's gonna be the format it's gonna be like uh, 22 pages like the, the... The usual comics going to be right. closed narratives, going to be an ongoing series with a chron chronology. Um, how's it going to be? What can you sure. tell about it? So these are all uh, really, really important questions, obviously. Uh, it is going to be a, a monthly format of 22 story pages in each mm -hmm. issue. And then each issue is also going to have an essay in the back. So uh, Jeffrey Shanks, the guy who did the essay in the back of the issue zero, talking about you know the legacy of Roy Thomas, uh, he's going to be writing new essays in the back of each issue as well. Um, the current format that we're looking at is each kind of uh, adventure that we're currently building in the first year is a four issue story arc uh, that will be, it's a complete adventure, but they're going to build on each other. So the first one, uh, obviously, you know, is going to move right out of what we just did in the issue zero. And then we're going to have this really cool four issue story. It's an original story. It's not an adaptation of a Robert E. Howard story, but all of the original Robert E. Howard stories are our canon that we're going to be, you know, building in and around. Ok, então o que, que ele falou? Vai ser o formato de 22 páginas mensal. Não no sei. final de cada página, de cada edição, vai vir um artigo, né? Um artigo. O primeiro é do Jeffrey Shanks, vai falar falando do, do legado do Roy Thomas e do Conan, tá certo? Para quem não é. sabe, para quem não sabe, é um dos grandes nomes da Fundação Robert Howard. É um cara muito entendido em Eriboriano. Uh, cada história vão, vão, vão ser várias histórias, né? Assim, no, no caso, uh, vai ter um arco de quatro histórias, vão ser arcos de quatro histórias, de quatro edições, mas que vão uh, construindo uma narrativa maior em cima. Não é um arco que vai depois uma outra coisa, eles vão se construindo. Então, o arco que já vai vir agora vai, vai se mover da edição zero, já o que está acontecendo nessa edição zero, que já saiu lá desde sábado, né? Sábado a gente viu nas, na, na, nas convenções lá que ele estava, que ele estava com uma pilha de edições lá, nas edições Sim, digitais. Não. Aviso, na edição digital, a, o Free Comic Book Day, o pessoal pode baixar a partir do dia 10 de maio na, na Amazon, for free, né, de graça. Já, pe já peguei a minha. Né? Já, já, já botei em pré-venda, já peguei na pré-venda, porque só depois de amanhã que vai, ser, que vai chegar. Eu também. E uh, 
as histórias são originais, não são adaptações do Robert E. Howard, mas as histórias do Robert E. Howard, elas são canônicas pro... dentro do universo do, do Conan. Fantástico, fantástico. Bem, estamos bem, bem situados aqui. A segunda pergunta, Jim, é... Você tem, tu tem mais liberdade para trabalhar na Titan se comparado à Marvel? Ou seja, há uma liberdade criativa maior? Até pelo fato, por exemplo, que tu tem um bom relacionamento com o pessoal da Heroic Signature, com o Frederick Malber, a gente vê em entrevistas, em conversas, enfim. É, dentro da Titan, eu imagino também. Como é que tu, tu avalia essa liberdade criativa para tu e o Roberto construírem a narrativa de Conan, tendo, logicamente, o cânone mas, ao mesmo tempo, vocês é, poderem fazer aquilo que vocês acham melhor para o Conan. Jim, uh, now, that, that's a question that, that I think we can, we can escape. Do you think you have more creative freedom at Titan, comparing, for example, when you work at, with Conan at Marvel? You, you, uh, we know you have a good relationship with the, the, the people behind the right signatures, Jim, mm -hmm. Jim Alberg and stuff. And uh, also you have, uh, and also with people on Titan. But do you think you you have more uh, creative freedom to to to, to um, do your thing? Well, it's a very I know it's quite the same, or it's just yeah, different. It's What a very unique uh, relationship because Titan is not just the publisher in this case. Like heroic signatures, the the rights holders of Conan are in partnership with Titan. So it is not just, you know, uh, at Marvel, it was a licensing issue, right? Like Marvel licensed Conan the Barbarian and we built our stories, you know, as strong as uh, we could, but you're still going through extra layers of approvals. You know what I mean? Mm. Uh, the difference now is that I work directly for Heroic Signatures. You know, Matt Murray, my editor at... Heroic Signatures is my boss on the project. We're talking on a call almost every single week. We do conference calls and planning out long-term, uh, you know, stories and 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 mythology and world building and and where we want things to go, not just now, but in the years to come. And that's just not the kind of thing that's going to be possible in a licensing scenario you know, when it was at Marvel. So although Titan is the co-publisher of Conan, you know, in English, um, it's a much different relationship. And I don't think that that's any sort of, I don't want that to come across like a negative of my time mm -hmm. at Marvel. I really enjoyed it. It was a dream come true. If, um, you know, Conan number uh, 300 was the last issue that I got to write at Marvel, it was a uh, really special for me and it was wonderful to be able to build those stories if anything this this feels like an even greater dream because i thought my time was over with the character and i was so thrilled to be able to to have this opportunity to kind of come in on the ground floor and help to define hopefully the future of what this franchise can be and that's again not a knock on marvel or my editor mark basso or any of my collaborators you know roger antonio or, or uh, Corey Smith, it's just uh, it's just different now because of of the scope of what we can do and the the level that we can come in at, if that makes sense. Ah, uh, of course. Uh, então ele fala assim que que é diferente. Essa pergunta é interessante porque é diferente porque uh, o Eric Signatures e a Titans não são só a editora, eles são pa parceiros, né? Uh, Eric Signatures é uma é, é, tá parceira, a Titan é uma co-editora do, 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 do Conan, né? Uh, é diferente, por exemplo, do, de quando era licenciado, que a Marvel era uma, era uma licenciante, então cada material tinha que passar por várias camadas de aprovação até uhum. chegar lá. Então, agora, por exemplo, o Matt Murray, que é o editor dele na, na, na Eric Signatures, é o chefe dele, então eles passam conversando em calls, né? Em video calls para acertar histórias futuras e construção de mundo e não só de agora mas assim já para anos à frente né pensando no que fazer com o personagem uh, então a, ele, ele não quer que uma coisa que ele falou bem interessante assim, que ele não quer que isso passe como uma coisa que, que a, o tempo dele na Marvel foi negativo não quer porque é diferente que a Marvel era um sonho sendo realizado ele trabalhar na Marvel trabalhar com, com a equipe trabalhar com personagem 
né? Foi maravilhoso trabalhar com o Roger Antônio, com o Corey Smith. Uh, e só que ele até achou que, que, que o tempo dele tinha acabado com o personagem naquela né? edição, a última que ele escreveu lá foi a edição 300 do Conan. E ele achou que, uh, que tinha, tinha dado o tempo dele com o personagem, né? Que, que, que ele não ia mais voltar com o personagem. Então ele achou muito legal, né? Poder voltar a escrever esse personagem, poder uh, trabalhar com ele de novo. Né, mas que, que, que agora é diferente, né? é, é, é tipo um, um outro estágio, uh, é, é uma, outra, uma outra dinâmica de trabalho. É o uh, I'll, say a little bit, I'll say a little bit more as well. So, you okay. know, what was so amazing to me was uh, after the license, I found out that the license was wrapping up at Marvel. Um, I continued to talk with Fred Malmberg, the head of Heroic Signatures, you know, mm -hmm. and we were talking all the time uh direct messaging on twitter and and discussing you know what the possibilities were and i honestly looked at it as uh just wishing them well and hoping that uh that they did well with the property wherever they went and fred kind of reached out to me and said are you still interested in contributing and i assumed he meant like you know come back and do a one shot story or an annual or or a celebration kind of a thing you know that kind of stuff uh but the longer we talked and the more we realized that we are really in sync in terms of how we see the character and that we that i did have more that i wanted to do and um you know he took that really seriously and then when we started talking about who the creators could be in terms of the the art team and how we could build out long term and the possibilities there um, suddenly it became real. And that is uh, something I'm certainly not taking for granted. It feels like, uh, I don't know if there's an equivalent terminology. It's like lightning striking twice. It's like the impossible twice over, you know? Mm -hmm. Então, né, ele, ele acrescentou ainda assim, que conforme ele ficou sabendo, né, que a licenciamento da Marvel estava chegando ao final, ele conversava com o Fred Malberg, né, direto, o cara que é o cabeça, né, o líder, o diretor, Sim, eu converso com ele direto. É o, é o chefe do Heroic Signatures, o cabeção gente, do, do Heroic Signatures, né? Cara muito gente fina. É o dono, é o dono, do, é o dono do Conan, vamos botar assim, o Fred Malmberg é o dono do Conan, é. por assim dizer. Uh, sobre as possibilidades, né, com o personagem e tal, né, que ele queria que o que eles fizessem, né, desejou tudo de bom, né, que eles trabalhassem bem com a propriedade e tal, né, o personagem. E eles foram, foram conversando e tal, e quando, quando acabou ele chegou e falou para ele, bah, tu... tu o Fred né, perguntou para o Jim, está interessado em trabalhar com o personagem? Não sei, fazer de repente uh, uma historinha só, um one shot, ou fazer um anual, ou alguma coisa. E conforme eles foram conversando, eles foram vendo que eles estavam muito em sintonia com relação ao que eles pensavam do personagem. É, basicamente era a mesma coisa. Né? Tinha muito a ver. E aí eles foram falando cada vez mais sério e em quem eram os criadores, em quem poderiam trabalhar. E quando vê a coisa, aconteceu dele voltar a trabalhar com o personagem, dele começar a né, ver quem seriam os desenhistas, quem seria a equipe criativa, quem seria né, o pessoal por trás. E ele falou né, que é como se um raio caísse duas vezes no mesmo lugar. Né? Uh, a, a sorte que deu assim, né, dele trabalhar de novo com o mesmo personagem, uh, com uma liberdade criativa. Né? É, e ele é muito agradecido. Né? É uma chance que ele não, que ele não subestima, né? que ele não, 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 não deixa de lado. Ele é, ele é, ele é muito grato por isso, por, por estar de novo trabalhando, né, ter essa chance de novo com o Conan. Show. Eu vou fazer uma pergunta, ô Duda, eu, te, eu tinha uma terceira pergunta que tinha a ver com algo que ele já respondeu, que é... Do Conan é isso? Então, pula para quatro. É, não, mas, mas eu, eu, quero, eu quero fazer uma adaptação, pode ser? Okay. <risos> não, é, é assim, ó. É... O Conan Howardiano, né, que sai dos contos, tem uma descrição, e o Conan da Marvel, que o John Buscema talvez tenha sido aquele que mais canonizou o Conan da Marvel, mais ainda que o Barry Smith, é, tem uma, é uma, 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 uma iconografia diferente do personagem. É um Conan frasetiano. É um Conan frasetiano e tal. E o Della Torre segue esse Conan, é, o imagético <risos> da Marvel. Né? Esse imagético que a gente conhece. E, e não tem nenhum problema nisso, é bacana, todo Maravilha. mundo gosta, tá? É, como é que tu vê isso, assim? Como é que vocês vão trabalhar essa ideia, assim, desse Conan com um visual Marvel, mas 
puxado pelo canônico do Howard. Junto a isso, já pergunto, pode acontecer adaptações de novo dos contos? E, para terminar, na mesma pergunta, a Marvel se popularizou, popularizou o Conan com muitas recordatórias, só que hoje em dia os quadrinhos mudaram. Ele é muito mais imagem do que texto. Nos quadrinhos americanos também. Tu, como é que tu pretende trabalhar isso? Assim, nós vamos ver alguma, algum texto no Conan ou realmente vamos seguir esse modelo dos quadrinhos mais modernos? Essas três perguntas numa só. Ok, Marco, Mar Marco Seda, a Tria Moura. Isso é isso. 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 Isso é Marco Ferrando com tudo. Yeah, always. Muito bem, olha, hoje não temos mais tempo. Encerramos aqui. We have, uh, uh, during the Marvel years, we had uh, that, I mean, we have the, the, the Conan, the Howardian Conan, about yeah. talking about the image of Conan, the description of Conan, physically. Mm. And we have the the Marvel Conan, the, that's, uh, the, the Buscema Conan is, as, uh, is the, the, the icon. That, that's based on, on Frazetta. Right. Buscema right. Conan is a Frazetian Conan, let's say, right? That's more iconic than than, than the Berinter Smith Conan. That was like a little bit more athletic than lean, just yeah, yeah lean. Mm -hmm. uh, so the, the the first part is how are you gonna work that? The 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 the, 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 the Roberto de la Torre's Conan is mainly based on Buscema Conan. Yeah, but we like got a, a we've got like a, a star. image. Are yeah, you gonna keep is, with it, that? I mean, that, you know, the way he's described in the stories, obviously, he's not the the kind of lean, you know, he is, <laughs> particularly in some of the later stories, he's a bit more the beast, right? Like he's this, you know, violent, right. brutal, the Frazetta kind of feel. I love that, um, that imagery. Me and too. that what I'm hoping we can do is find that perfect balance where <coughs> we have that kind of visceral action that you see in the Frazetta illustrations that we can unleash on the page, but in a way that feels iconic, like, you know, the comics of your youth. It's like, I want to take the Savage Sword stories and the, the Conan the Barbarian monthly stories that we remember from when we were young, but present them with this larger than life um modern you know fidelity that we have now the the printing oh. is better and our ability to show more uh intense imagery than what you know marvel could have gotten away with in the 70s or even in in the savage sword you know potentially um that's where i'm hoping that we can really take it is is have the brutality of the frazetta with the icon of busema does that make mm -hmm. sense Oh, of course. Então ele falou que uhum. eles vão tentar. A, a ideia é achar um equilíbrio entre uhum. essa imagem mais brutal. Porque ele até fala né, que, que nos contos mais uh, tardios do Conan, ele já é mais uma fera mesmo, né? um, um, já é um cara mais brutal. Então que a ideia é eles uh, acharem um equilíbrio, né? terem, ficar, terem um equilíbrio entre essa imagem mais brutal e a imagem mais icônica. Porque agora uh, a. Até essa ação visceral do, 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 dos contos do, 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 do Howard também está né, presente nessa, na, na, nas histórias do Conan. Mais até do que na Marvel, porque uh, tinha... Né, e até mesmo do, 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 trazer de volta essa, essa nostalgia, essa coisa de que o pessoal leu lá atrás, né, quando eram né, garotos e tal, lendo Conan, do Bar Conan the Barbarian, o Savage Sword, mas apresentando uma... uma essa novidade, esse equilíbrio, essa, essa, essa... porque a, a impressão de dia é melhor, então tem essa, essa coisa do desenho, melhor a narrativa, melhor a narrativa, mais fluida, o que nos leva à segunda pergunta que eu vou fazer para ele. Né? Ok, ok. Uh, then the, the, there is the second part of the question. Oh. <laughs> yeah. Uh... Do you... Uh... Is on... Can we see adaptations on the way? For example, another version of the Tower of the Elephant, another version right. of the Red so, Nails. Can we see that on the way? 
in the first year, in the first year, we're not going to be <laughs> doing any adaptation. Uh, we want our mission statement, our our first year in particular, to be showing the potential of of. We don't want to just be a you know a cover band. What I mean by a cover band, where you're just playing the hits, right? Mm -hmm. And that's not that that those stories are iconic. They're wonderful. They're beautiful. They're obviously our inspiration, but. People have seen them before. They know how they go, and there is no a lot. cliffhanger. <laughs> there is no surprise. Even if we make the visuals incredible, it's still going to be an adaptation. And I don't want to come into this trying to just write it again. Down the road, it's something that we may do, but I don't want it to be our opening uh, statement. And I don't want that to be the expectation that if a reader picks up an issue and they know the Howard stories that they go, oh, I don't need to pick this up until the trade paperback. I know how the Tower of the Elephant ends. I know how God in the Bowl ends. Mm. I know all these, you know, all the stories and- and you know, the Black Coast. I know Phoenix that. On the sword and all yeah. those things. They're amazing. <laughs> and yeah. there is a, there's obviously an audience that has not read them, but let's get them Let's get everybody so pumped on the potential for new stories before we come back at them and remix the hits. Awesome. Então ele falou que assim, não no fim do poema, que né, que isso é uma é, é uma afirmação que eles têm, né, para para esse primeiro ano, tipo assim, eles não são uma banda cover. Uhum, né? Perfeita, perfeita não. Que, que ele, é que né, mesmo ah, vamos contar de novo, mesmo que os visuais sejam melhores ou que os visuais sejam mais modernos ou a coisa toda, que no primeiro ano eles querem firmar, eles não querem que, o, que, que os leitores peguem as edições novas e, ah, pô, de novo, então não, vou, vou, vou deixar para pegar encadernado essa edição, porque eu já sei como é que ela acaba, né? Ele sabe como é que o Deus na urna acaba, já sabe como é que a Torre do Elefante acaba, né? Então, assim, e, e, eles querem uh, coisas novas, né? Que, eventualmente, pro, pode ser que, que, que alguma coisa apareça, mas eles não querem criar expectativas a respeito disso, não querem que isso seja uma coisa esperada, assim, que isso pode acontecer, mas não é um planejamento, pelo menos não no primeiro ano, que eles querem realmente firmar o personagem com uma roupagem nova, né? Trazer. Que são histórias muito conhecidas, né? Que já tem vários. <risos> Eu consigo, a gente consegue pensar em pelo menos três do Torre do Elefante, em duas, uhum. três Bellet, então, né? Já, uhum. já tem bastante. Uhum. Ok. Perfecto. Acho que a Acho que a pergunta da das histórias, como elas vão ser, já está meio respondida, né? Da, da, é, da... Acho, que tá, acho que tá. Acho que tá, porque ele já falou que é uma nova roupagem, dentro de uma, de uma visão mais narrativa, mais moderna. Uh -huh, uh -huh. Ah, a edição zero já, já responde um pouco. É, Jim, é, hoje eu vi uma... A Heroic Signature né, postou uma, uma imagem de um Conan... É, eu acho que é do Roberto, parecia, porque parecia o Bucema ou o Roberto. Eu não sei se era o Bucema, mas eu acho que era o Roberto de Latour. E o Conan cortando um, um inimigo ali de forma brutal, assim, num ângulo que eu nunca vi. I know what e... he's talking about. É, <risos> aí, aí eu, já, eu, já, eu já tenho a resposta da minha próxima pergunta. É, violência, ok. E nudez e sexo? É, que tipo de Conan a gente tem? É voltado para o público infanto juvenil, como Conan de Barbárie? ou um Conan mais para o público adulto. Claro, eu não estou falando sexo explícito, Duda. Estou falando, tô falando, obviamente, que... É eu algo... com a tá falando de uma É, é algo right. mais sutil, mas dentro de uma narrativa para adulto, né? Eu, eu falei sexo, Duda. Porra! Porra! <risos> ok. Ok. Ah, então, o Marco is saying that today he saw a, a, an image <laughs> that uh, posted that. Yeah. Yeah. <laughs> But like Conan, like ripping apart a guy, Jeez, like, in, the in, guy's in, face. yeah, like yeah. In, a, in a very odd <laughs> angle. I didn't see this image. I didn't see this image. So he's asking about, okay, violence, check. check. What about nudity and sex? I mean, he's talking about nipples. I mean, uh, <laughs> well, well, what is that? I mean, it's going to be a, a more juvenile con. I mean, more. Uh, Young people or young readers, or it's going to be like it's not a young readers. It's or... not a young readers book. Uh, on how do I put this? <laughs> young adults. Uh, <laughs> on page two of issue one, there are bare breasts. Uh, okay. On okay. on issue two, there's uh, sex. 
Oh, okay. this, is, this is okay. this is Conan Unleashed. This is the real deal. This Conan, is, oh, nice. So it's yeah. gonna be. A, so you can say that's gonna be like Savage Sword color. Yeah. Yes. <laughs> yes. Yeah. yeah. We Show we are souls. we are definitely uh, going for the barbarian. You know, to the yeah. We we're unleashed on the page, and Rob's unleashed on the page. You know, he he's. Uh, we're trying to put the character back to those pulp roots that made savage sword so popular and made it indelible you know for us as readers yeah então ele falou assim ó, cara na, na edição 1 tipo, página 2 tem seis amostra né mais um pouquinho adiante tem sexo então assim a, a ideia não é leitores jovens né é uh, realmente levar a, a, as histórias do Conan para as raízes do que era coisa, né? Quando a gente fala roots mesmo, assim, do, do, do que era o barbarismo da, da, do Weird Tales, da, das Popes, né? Levar a coisa mesmo como era. Que ele falou que o Roberto da Latorre, eles estão soltos, né? Eles estão unleashed, né? Estão assim, tão fazendo do jeito que tem que ser. Então, é o Conan, a moda bicho mesmo, unleashed, né? I, I, asked, uh, I asked, you know, my editor, Matt Murray, uh, you know, how far we could push it, you know, in that first story, uh, he hasn't stopped us yet. So. Ele perguntou, né, o quão, o, pro, pro editor dele, uh, pro Matt Murray, o quão longe eles podiam ir na história, e o cara ainda não segurou eles. So, uh, if, you, one of the most iconic, that, that's, a, that's a thing of mine, that's not, lá, 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 lá. one of the things that I, I think is most iconic is when the Queen of the Black Coast, the, 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 the first, opening on Marvel, Conan the Barbarian, mm. that uh, Conan is split the, the head of the judge in half, but you see from the back of the chair. Right. Remember that scene? So mm. if it was in this scene, you would put like the camera on front? So it would be like something um, like that? I don't... There's, It's hard to say, right? Because I'm not writing that particular story. Here's gore. <laughs> I think there's a place for shock and gore, but there's something cool and classy about how sometimes they would get around it, right? Like, yeah. like I want to show it sometimes. I want to shock you, but I don't want this to just be a splatter fest. I want it to be like, we've got to be inventive. We've got to be exciting about it. You know what I mean? If you just do ah, yeah, yeah, yeah. endless yeah, yeah. waterfalls of blood, that's not... Mm -hmm. The sum total of what makes that character cool, you know, it's the God. way, and it's look, look at look at God in the Bowl, the the pent up rage that Conan has for pages in that story before he's unleashed and he and he cuts that guy down, and the way they describe him cutting him right to the bone, you know, um, it's not just about violence; it's about how you use it in narrative, and it's about how you use it dramatically. If we just do bodies being chopped apart issue after issue it's not going to have any effect on the reader it has yeah. to be with purpose but when we do it we're not going to hold back ah, eu concordo perfeito eu falei para ele assim que aquela cena clássica do, do da Renda Costa Negra quando o Conan né, logo no início que ele tá narrando que ele fez que ele uhum, parte uhum. ao meio e que a narrativa né na, nas histórias da, do Conan de Barbarian a câmera tá atrás né? A câmera tá atrás da, 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 da cadeira do juiz quando ele corta. Eu botei você botaria a câmera na frente e falou: Cara, tem lugar para botar agora, tem lugar para botar para chocar, mas só a violência, só a violência da, acaba não tendo muito sentido, né? Tipo, uh, rios e rios de sangue não quer dizer que vai, vai ter uma boa história. Né? Ele fala do, do Deus na urna, da, daquela fúria que vai crescendo no cono nas páginas das páginas, depois que ele pega e despedaça o cara, a maneira como ele descreve. Então, não é a violência pela violência, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo. Perfeito, né? perfeito, que, perfeito, é, perfeito. Mas, Não é a violência pelo si, mas a maneira como a coisa é mostrada que é mais interessante. Né? É, mas, é, é a leitura de um escritor. A leitura não, de não. um escritor é assim. Eu né? Perfeitamente. Eu é, tu perfeitamente. é tu construir a narrativa para que a violência tenha, tenha um sentido e não seja gratuita. I totally agree with you, 100%. Yes, yeah, yeah. It's like a provocative question. <laughs> right? Yeah, and so I think it's something where uh, we want to feel free to go as far as we need to go, but we also have to make sure it's always in service of story. Yeah. Mm -hmm, mm -hmm. Perfect, perfect. You said that they have a notion of where they are free to go, where they want to né, o quão longe eles quiserem, mas eles querem fazer isso uh, de acordo com a história, né? Tem que ser motivado pela história, né? Não, não pode ser uma coisa gratuita. É... Jim, 
Como é que está sendo trabalhar com o Roberto Della Torre? Né? Como é que é o processo de vocês, de trabalho, e-mail, conferência? E essa coisa do Della Torre é ter um traço muito bonito, porém, muita gente comenta, 99,9% das pessoas que viram a, a arte dele, dizendo, nossa, é um... Te, tem um novo Bucema, é muito bom, fantástico, e aquele chato de plantão, que representa menos, né, menos de 1%, está imitando o Bucema, que heresia e tal. Como é que é isso? E o que, que tu acha desse, desse fato do Delator que está chamando tanto a atenção por ter uma qualidade da arte, de movimento, anatomia, que nos remete ao cara que mais fez sucesso em Conan Acho que em todos os tempos, em termos de quadrinhos, que é o John Buscema. Another two parts. Question. <risos> yeah, always. Uh... <risos> he, he, he likes to make me work. You got see. your work cut out for you. Yeah. yeah. Uh, yeah. It's a pleasure. <laughs> <laughs> My work was like that. Gee. So, uh, Roberto La Torre, mm. how is it? How is it to work with him? How, is it, how, how are your process, calls, emails? It's very uh, different uh, from, from the way I've written before. And it's uh, really exciting in that way, too. So, um, you know, Roberto had done two stories at Marvel. Right? He did the King Size Conan issue, and he did a short story in um, the Conan 300 that he did with um, uh, a priest, uh, you know, And, and, and both those stories are very cool, but I think they were done in your classic kind of full script, you know, panel one, do this, panel two, do that, whatever. And when Rob and I started talking back and forth, before he even got uh, attached to this project, he and I had already struck up a conversation because I loved his artwork so much. I bought a commission from him and we were just casually talking about, well, maybe we should do a project together. You know, maybe if we can't do crazy barbarian stuff at Marvel, then let's do it somewhere else. And um, during that discussion, we were already talking about the fact that he didn't want to be caged in and told exactly how many panels to use or how to use them. That let's do something more like your classic Roy Thomas and Stan Lee kind of storytelling. You write an outline, you, you talk about what happens on the page overall, And then let the storyteller, let the artist come in and do the panels. And then I come back in and I do the dialogue and I do the captions. If there's an iconic moment uh, that I need for the plot or a bit of dialogue that is absolute, I'll put it in the outline. But most of it is very broad in its descriptive nature. I'll tell Rob, this is what's really important on the page. These are the moments we need to have. Uh, otherwise, you you do you and make it as amazing and crazy as possible. And he is such a good artist and such a good storyteller that he leaves those spaces for the captions. He leaves the space for the dialogue. He knows this is a quiet scene or this is a violent scene. And then I let him loose and he does what he does best. So, so you're doing Marvel way. Let's I'm say. doing it the old school way. And it's a challenge for me in all the right ways. The free comic book day issue was our kind of, uh, it was like our test, like in some ways. It was, can we, can we work this method and make it work? And I think the answer, you know, we've been seeing from readers and how proud we are of the book shows that it can work and it does work. And it's a really nice creative uh, synergy. Uh, but just uh, was this your first? Is this your, your first, the first time you were working like that? I've way? done Are it. You... I've done it I... on a couple other, but like I've written over eight thousand pages of comics, and like maybe maybe I've written fifty pages plot style before this. You know, eight hundred. You said or eight thousand pages eight of comics. Jesus. <laughs> and like 50 like that outlined like five zero yeah like that and now it's going to be the norm going forward on on conan right so yeah. ok então assim ó, ele fala que é muito diferente né que o do que ele já tinha trabalhado antes né trabalhar com o roberto da torre que o roberto da torre tinha trabalhado tinha feito duas histórias na marvel uma no king size conan e outra no conan 300 uhum. né 
E quando eles começaram a trabalhar, tu via assim que ele trabalhava com tipo full script, né? Que é o roteiro completo, como se fosse assim, o um roteiro dizendo o que, que painel tal, painel tal, painel tal, isso aqui, né? Quadrinho, isso faz, acontece aquilo, quadrinho, aquilo, acontece aquilo, tipo um troço que acontece página a página, camisa de força uhum, total. Uhum, uhum. Que, né, a gente sabe que Alan Moore trabalha assim, New uhum. trabalha assim, um monte de gente trabalha assim. Os, euro, né? os europeus trabalham assim. É, com o roteiro full script, uhum. né? O roteiro, o roteiro completo. E aí eles conversando, ele pediu uma, comiss uma, uma commission, né? Uma, um desenho desenho, né, do, 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 do Roberto da La Torre, e, né, já que a gente não pode fazer o nosso maluquice bar, né, de Bárbaro na Mar, vamos fazer em outro lugar e tal, foram conversando, e aí quando eles começaram a trabalhar, ele uh, falou que ele reclamou disso, né, do, de que ele não gostava muito de, de que dissessem para ele de quando, quantos painéis tem que ter no quadrinho, quando, como é que tem que funcionar, como é que é isso e tal, e que eles começaram a trabalhar fazendo esse lance meio old school, né, como a gente fala, chama meta, o jeito Marvel, né, uma uhum. maneira Marvel, do Marvel, né? Que eles ele dava só uma uma ideia do que era, né? Um outline, uma, uma, uma ideia do que era naquele naquela página e o Roberto Della Torre fazia o entendimento dele da, da, do, do que era a página, deixando os espaços. Depois ele voltava e colocava o diálogo. Se tinha algum se era algum momento, um momento icônico, um momento muito importante para a história, um momento definitivo, ele deixava isso claro nesse outline, né? nessa nessa nesse resumo da página, nessa nessa ideia da página. E aí ele falou, e aí tu vê como ele é um cara, o Roberto Eleator, ele é um cara bom, assim, que ele já deixava os espaços para retornatórios, os espaços para os balões, os espaços, assim, quando era uma cena de ação, quando era uma cena mais calma, né, que, que, que esse trabalho uh, tem, tem sido muito bom. E uh, o teste disso, né, foi no, no, no quadrinho, esse, o Free Comic Book Day, que é o quadrinho zero, foi distribuído uhum. né, gratuitamente lá nos Estados Unidos, vai, vai estar agora também ser distribuído no, no Kindle, né, em inglês, né, na Amazon e outras plataformas, que foi um teste para ver né, como é que isso funcionava e pelo, pelo resultado, pelo que os, os leitores estão falando, os comentários, está funcionando muito bem mesmo. E eu até perguntei depois, né, concluí assim, perguntando para ele se ele já tinha escrito, né, se, ele, se ele já tinha trabalhado assim, desse jeito, ele falou que em algum outro caso, né, que ele já escreveu basicamente 8 mil páginas de quadrinhos por aí, e em torno de 50 páginas desse, desse, desse estilo, que ele é um cara que escreve mais Uh, do, 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 do jeito mesmo full script, mas que está sendo bem mais que ele está gostando muito de trabalhar dessa dinâmica de trabalho com o Roberto. Agora eu vou fazer a segunda pergunta, tá bom? Que a... Vai lá, vai lá, vai lá. Uh, you know, uh, one, one more thing uh, yeah. about that. You know, it's different when you're writing a script that hasn't been drawn and you have to imagine those moments and then put text to them. You hope that the artwork comes back and that the text works well and you adjust but it's always going to be you know a little bit different than what you imagine in your mind right mm -hmm. now i do write the plot and i say what's going to happen overall but then rob generates the vision and so when i come to put the dialogue on it when i have to write those captions i'm inspired i am excited and honored to put words to his art because it's right there in front of me And I have to live up to the legacy of Robert E. Howard and the amazing artwork of Rob De La Torre. And let's, let's make it as good as we can make it. Not that I wasn't putting my heart into it before. Don't get me wrong. But it's different when you write the whole thing and then you send it off to the artist. Now it's back and forth and we're sharing it more, you know? Yeah, and, 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 and it's a kind of, an, I, I can see that as a truly co-creation. Mm. It is, it is. It would not, not be the same. Yeah, yeah it's, without... it's not just like uh, you are. Ah, uh, you have to do like this, and then the, the contribution yeah. of the the, the, the most artist difficult is thing reduced. It's writing. Yeah, the most difficult scripts to write are when there's no artist attached to a project, because I can't even imagine who's going to be doing it. Mm -hmm. You know, and now, ah. now I get the full vision in front of me. It's incredible. Então, assim, ele fala, né, ele acrescentou ainda que, que é diferente quando tu tem que fazer um roteiro inteiro, que tu tem que imaginar aquela cena toda, todo o texto, tudo, e mandar pro, 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 pro desenhista, e, e aí depois aquilo volta, e aí tu tem que fazer ajustes e tal, né, e, e torcer pro desenhista entender como é que estava aquela narrativa lá, e, do mesmo jeito que tu entendeu, tá? Agora não, agora quando ele faz ali o outline, né, o plot, o que, o que vai acontecer, e manda, a arte vem e ele fica empolgado, né? Porque ele consegue, ele se empolga com a arte, ele acaba sendo inspirado pela arte a, a colocar os diálogos, a colocar. Então, tipo, ele tem que, 
fica à altura do legado do Robert E. Howard e da arte do Roberto Della Torre. Ele fala assim, não que antes ele não desse o melhor dele, mas é que é diferente. Agora ele consegue ver tudo. E ele fala né, também que é muito complicado, uh, muito difícil quando não tem um desenhista atrelado já ao projeto. né? Quando tu manda o roteiro, tu não sabe quem vai desenhar. Uhum. Porque agora ele consegue uh, perceber como, como é uma, 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 uma coisa quase cocriação, né? criando junto com um com o outro. Então a, a tu consegue ter uma, uma visão melhor, assim, a, a, o texto acaba ficando melhor, a, a arte vai trabalhando junto, então é diferente, é, é melhor. Uhum. Now, uh, now, talking about, is, is still uh, about uh, your work with Roberto de la Torre, mm. uh, you know that, that many people, I, I mean, that, that's something that undeniable, uh, we can see that he is very inspired in, in John, John Bissima, uh, his artwork, and That there are people, many fans who think it this is great, the 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 the, the, the iconography and the thing, but there are also a bunch of uh, losers, let's say. Ah, <laughs> oh, he's imitating. How can he? Sure. I mean, who, who call him? He's a copycat. I can see mm. like that. But you know, there are there are always people like that. I mean, sure. Who, who, who I think like you know that. when we talk about iconic characters, right? you know you want to try and create something that feels like it's part of a legacy and obviously john has the biggest visual stamp like john and frank frazetta have the biggest visual stamp <clears throat> on that character and it's undeniable you know and rob obviously deeply feels uh that that vision is important to how the character looks and why people remember it but i think what's amazing to me is seeing that that is john's conan the face but the layouts and even the way the action is being presented is not he's not tracing john's figures he's not tracing john's faces he uses the proportions and the expressions that you remember but he is generating also new yeah. vision of it and i feel that that has validity And I understand where some people say, oh, it's 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 a copy of a copy. And yet you can't deny that that Robert's figure work is stunning and his action is dynamic. He's not trapped by John Buscema's style. He's inspired to try and, uh, you know, project this powerful image, you know, into these future stories. Yeah, that's, that's how I see. Então ele falou que uh, quando tu trabalha com personagens icônicos, né, que uh, tu, tu, tu quer fazer parte do legado. E a imagem do, do, do John Buscema ela é inegavelmente uma, uma, uma das mais fortes. Então que, que o Roberto de la Torre, assim, né, na arte dele, ele usa as proporções, né, a, o rosto do Conan, as proporções visuais, mas a narrativa é toda dele, a narrativa é própria, ele não está passando por cima dos traços ou da, das poses ou do, do, da, da ação do John Buscema, ele está fazendo a, a dinâmica dele, ele está acrescentando o dele. Então, assim, ah, o pessoal fala, ah, imita, não sei o quê, mas a, 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 ele é inspirado, obviamente, pela arte do John Buscema, que é uma fonte de inspiração para quem trabalha com Conan, né, em uhum. uhum. É, mas a, 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 a narrativa, a, 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 o dinamismo da ação, a ação é dele e né, é própria dele. Né? You know, we stand on the we stand on the shoulders of giants, as they yeah. say. You know? I totally agree with that. I, I remember there was a there was a an artist, Rafael Kayanan. And his art was totally very interesting, but and nobody was like oh, he's copying. We saw mm. that it was very inspired. I don't know if you remember him. He, he I did do. some. Mm -hmm. yeah, I, I like him a lot. The, the, he did a, a sequel of the Red Nails mm -hmm. uh, that time, and, and he, I remember back in the day, it's not a copy. I mean, of course, there there is always the, the inspiration uh, of, of the artist. And I saw the the some pages of the the number zero, and it's stunning. It's I mean it's way different than than the. And I think you'll also see issue one, issue two, issue three. Like Rob is also gaining more confidence. I know that sounds crazy when you think of where he's already starting, but he's growing more comfortable with 
uh, page layouts that are even more of his own uh, composition. The term, you know, chiaroscuro, the 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 use of light and shadow, yeah. right? The way yeah, yeah. that he will make uh, leave uh, what we call leading space or open composition to let the white space, you know, kind of of do more on the page so that it's more dynamic or more interesting or more graphic design. Those are the things that I think people are going to be really stunned by as they see the upcoming issues. Like the issue zero is us figuring it out and it already works quite well. Yeah, and yeah, it does. We're getting more, <laughs> you know, even, even stronger as we go, which is, it's hard for me to explain it to you. It's, uh, it's so cool. Então, ele fala que, né, uh, que conforme ele vai escrevendo, ele vai desenhando, assim, ele está ganhando mais confiança, né, o trabalho de claro escuro, de quero escuro, né, de claro escuro dele, né, de luz e sombra, né, a gente usa luz e sombra no Brasil, né, quero escuro, uh, o... a ideia da composição, né, dos espaços em branco, da... que, que, que levam, então, assim, é, é, o, o, a edição zero foi eles uh, tentando entender, o negócio, né? Que só vai melhorando aqui para frente. Eu vou fazer uma pergunta. I have to ask you this. How many issues, ready issues, you already have? I mean... So, I'm... Okay. Uh, and this is very important to know. So, um, Rob will be drawing eight out of the 12 of the first year. So, he's going to draw the first four and he's going to draw the last four. Uh, so he'll draw arc one and arc three because it takes him longer than a month to draw, you know, an issue. And so we do have the leading space and the time and, and we do have, a, a the artist set for the second arc, but I can't announce it yet. And they are a stunning, very capable artist. And I know people are going to love what they're doing. And the, the second artist is not doing John Busema, you know, hmm. they have got their own uh look but it will be just as high quality and the action is going to be amazing awesome. and so i'm writing both kind of simultaneously i'm currently um <clears throat> i'm like doing lettering and letter proofing on like issue three and four while the next artist is working on uh issue five designs and page layouts while i'm starting to script you know six seven eight like it's There's, I have so much Conan on my plate in a good way. Nice. Like it's so, all nice. the time, all the time. I've mm. got, you know, while we're promoting the launch of issue one, you know, and so the publicity plus the color proofing and the lettering, like it, it's like there's five or six issues in various stages of production. Like issue one is locked. Issue two uh, is getting finalized. We're just making the last few little, you know, adjustments um you know three is well underway and almost complete in terms of uh the the page art you know like it's it's just this this rolling uh momentum nice eu perguntei para ele quantas edições prontas ele tem então ele falou assim que o Roberto Latorre ele vai desenhar oito das 12 edições para esse primeiro ano de Conan vamos botar assim oito então ele vai desenhar o primeiro arco de quatro depois o último arco de quatro né o arco um e o arco três Uhum. Né, das, das edições. Aí no meio vai ter um espaço, né, que é o Leading Space, que tem, que vai ser um outro artista, que não vai ser bucemático, né, mas uhum. vai ser com a, com a arte, qualidade, ação, tudo top, né, uh, que não pode anunciar ainda, mas já está. Então, que, que basicamente assim, ó, ele já está com a edição 1 pronta, aí a edição 2 tem que fazer ajustes, a 3 tá no quadro, então, mas assim, ó, ele tá trabalhando basicamente, estão finalizando o arco 1, aí ó, tá trabalhando no roteiro do arco 2, o, o artista das edições 4, 5 e 6 já tá fazendo uh, das edições, desculpa, 5, 6, 7, 8 já tá fazendo alguns page lay alguns layouts de página, alguns lápis ele tá fazendo a letra, então assim é um processo enorme basicamente que ele falou assim, a edição 1 que vai ser lançada acho que em junho junho ou julho? It's June, right? June? Uh, one one is June. Is July. 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 É, é, falei, falei, cara. A primeira vai ser em julho, já está pronta. A dois. A Jus, a três. Está a caminho. Então, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, basicamente, uh, o troço... Eu, é vou, a... eu vou até aproveitar, né? Para adiantar a pergunta, então. O arco 1 um, são quatro edições. 
É, tem como adiantar mais ou menos assim, claro, não vai dar spoiler, mas assim, é, alguma coisa desse arco, assim, alguma coisa para o fã, olha, é um arco que se passa lá na Siméria, se passa em tal lugar, tem alguma ideia geral que ele possa passar para nós? E a outra pergunta que eu faço junto, o Duda, que tem a ver é a seguinte, os coadjuvantes vão ser bem trabalhados ou é do ponto de vista do Conan? É, como é que ele está ele pensando esse arco 1 aí? Se der, se der para responder. Daqui a yeah. pouco, ah, não posso responder nada, tudo bem, também não. Ok, without spoilers, in, I don't know if you não, can. Não, sem spoilers. What, what can you tell us about the first story arc? I mean, what can, what can you tell us about spoiling a lot and about giving too much? So, yeah, it's so hard, right? Um, I, I can say that the first, you know, those first three story arcs, each four issues is an adventure, but there is a narrative thread. There is a uh, an, uh, an object. There is a, a goal. There is something that carries through all three of them that connects. Okay? okay. And I'll tell you the name of the first story is called Bound in Blackstone. Nice. Really and nice. that's all I can okay. say about that. Okay, that's the first arc or the first story? The first arc. The first four first issues. Arc. Hmm. All right. Então, assim, okay, que ele, ele falou assim, ó, que os, os, os três primeiros arcos, basicamente, são quatro aventuras, mas elas todas têm um fio condutor, tem um objeto que vai levar as três narrativas, né? Então, assim, ó, que ele falou que ele, o que ele pode falar, assim, a, a primeira história, né? Uh, que é o só que ele and, falou and... que é... In, yeah. in, in in issue two, very perceptive fans will pick up on something, and then issue three, they will go, wait a minute, and then four, we're going to get a lot of uh, a lot of excited fan mail, I think. Nice. Ele falou assim, o nome da história é Bound in Blackstone, é como se fosse preso em pedra negra, né? Bound Aliás, tem, é, é aquela Aí, coisa de título, títulos hawardianos, né? É, é, é. E, uh, e os fãs mais perceptivos, mais atenciosos, eles vão perceber alguma coisa já na, na edição número 1, um, na edição número 2, opa! Na edição 3 eles já vão, ei, sabe, já vão se ligar. So, uh, we have a podcast, Jim. Uh, mm. Every week we, we reunite and we talk about. Mm. And last uh, week we talk about Conan right and we <laughs> just we just uh notice one thing that because conan here is being published in big volumes by glenna by, by glenna in europe mm. and the, it's being published here in brazil and in one issue we have people from the back circle the black colossus <laughs> and, and beyond the black river <laughs> I mean, that's a, that's black, a black, black trio yeah e não é Bound in Blackstone. I mean, <risos> Black, e Blackstone que é uma é uma história do Howard. É yeah. a pedra negra. So, so uh, Howard has a thing for black titles. Right? He does, he does, and so it's definitely a tradition that we are carrying on. Right? And yeah. your your friend there mentioned uh, a specific story, the Blackstone. Yeah, Blackstone. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. That, that so mm. that's very Howardian, the, the, the black mm, thing. It is, isn't it? So, yeah, it is. Vai, vai aparecer um sapão perereca aí do quando vai dar porrada nesse bicho aí. Probably. Yeah. He says there's gonna be a big frog, a big a, a big toad, and gonna is gonna kick his ass. <laughs> <laughs> so uh mas... vamos pra última? Vamos pra última? Yeah. yeah. Uh, pra gente finalizar em uma hora, fica bom, né? Yeah, I think so. Duas perguntas e uma, mas muito fáceis, Duda. Jim Zub e Roberto de la Torre. Vem na CCXP São Paulo, nós vamos estar lá, a maior do mundo. Quem sabe movimentar o Cona aqui no Brasil de novo. E também a gente fez algumas questões para o Roberto. O Duda deve ter passado. O Passa para ele, a gente tem como colocar no blog. Eu vou passar para ele agora. Mas já pode falar sobre. Ok. Então, essa é uma pergunta. Question. CCXP in São Paulo, the biggest of the world. Mm -hmm. Any plans on coming to to to? Well, to when is it? When is it? Here in Brazil, in December. Is in November. November. No, November. Final of November. Finish of December. Yeah. Uh, End of um, November. 
I, my convention schedule this year is already starting to line up. Uh, I'm going to be, we're launching the Conan number one at San Diego Comic-Con, the big you mm-hmm. know pop culture mm-hmm. show. Mm-hmm. I'm always at uh, Gen Con, which is a big game show for Dungeons and Dragons and, and games. Fred will be mm-hmm. there. We always love the role-playing games and the board games and card games and stuff. Uh, but I'm still working out my fall. So I don't know uh, what... I do know that, you know, uh, obviously Conan is popular all over the world. Uh, and so one of my goals, you know, back in 2020, my goal was to travel internationally a lot more to promote Conan when I was at Marvel. And obviously with the pandemic and everything, all my travel plans fell apart. And the series was put on pause and all these things changed, you know, but here we are. Uh, I have very aggressive plans. I want to travel in 2024. I would love to do uh, signing dates with Rob. I would love to be at shows with him. I would love to be promoting the book in as many places as possible. So I can't say uh, for certain, obviously, that I'll be coming to South America, but it's definitely something I'd be interested in if uh the show reached out and we could come to terms uh that would be very very exciting to be awesome but i can't make any promises you know é, so. ele falou assim que o, o schedule dele já tá assim por tipo pro verão né no caso deles lá ele já vai estar tá na San Diego vai ser lançado número na San Diego depois ele vai para Gen Con né e aí tem esse o, o outono dele no caso né, que seria o nosso verão aqui sim, sim. ainda não tá, ainda não tá acertado né? Mas a ideia dele, ele fala né, assim, que, ele, que, ele, que ele queria viajar muito mais. Né? Lá em 2020, quando ele estava na Marvel, que ele queria viajar mais, aí veio a pandemia, ferrou com tudo. Né? Essa, a série foi, foi, posta em, deu, foi, foi posta em intervalo, né? teve uma pausa na série do Conan, se ferrou. Então, mas que ele quer muito viajar internacionalmente, que ele quer uh, fazer várias uh, auto, sessões de autógrafo com, junto com o Roberto de La Torre, uh, divulgar mais, mostrar mais. Né, vir na América do Sul é, é interessante, né, se a Comic Con né, uh, falar com eles, chegarem a um acordo e tal, né, a chance há, e é isso. Qual, foi, qual, era, qual era a outra pergunta que tu tinha feito? Tu tinha feito ah, as, que, as, as questões bro, dela toda. Ah, né? sim, sim. I'm gonna send you. I, I, I didn't send you yet, but I'm gonna send you. Uh, Questions for Rob. Yeah. For Rob, because he's too shy. He <laughs> to is. Uh, you know, it's so funny. He, he's, yeah, I think he's, um, he's like a mystery man creating these incredible visions. It's, uh, it's very, um, it's humbling at times, you know, to, to, nice. uh, work with such a talented, uh, collaborator. And, um, I think he's obviously really, really proud of what we've been able to put together and how it's raising his profile and us being able to kind of unleash this vision of a character that means so much to both of us. Então, né, eu falei, né, vou mandar e, que, que ele é meio tímido, né? Falou assim, ele, é. É, ele gosta de ficar na dele, assim, que ele é, é tipo esse grande artista que fica sozinho fazendo grandes coisas, né? Que até é algo que, que deixa ele mais humilde, né? Trabalhar com um talento desses, né? Que faz uh, essas coisas, então, que é... E trabalhar com ele tem sido muito bom, muito proveitoso, assim, tem sido muito legal. Ah, cara, a gente então agradece muito assim e, e deseja, deseja para vocês dois, né, De La Torre e Jim Zub, muito sucesso, é, que seja uma, uma etapa, uma, um momento de longa duração, é, quanto mais melhor, né, e que os fãs retribuam, re, possam retribuir é, exatamente essa... Porque, assim, vocês parecem estar gostar muito do personagem. Tem uma coisa muito importante, assim, vocês parecem ter aquela vontade, né, pelo que vocês estão postando, parecem estar alegres fazendo esse trabalho, né, dá, dá essa impressão. Então a gente torce aqui do Brasil para que você, tu e o, e o Roberto, e o outro artista, né, no meio do caminho, que a gente não sabe qual é, mas que sejam todos bem sucedidos e que a fandom possa entender e estar tá disposta a. a a aceitar, né? A não ficar com aquela coisa, né, Duda? Já com um armado contra, porque ah, afinal não é o clássico, não. Quanto mais histórias, novas histórias, melhor. Então eu desejo esse sucesso aí para ele. Uh, so, thank you a lot again, Jim, for being here with us. Uh, uh, I'm, I'm going to translate what Marco said, but it reflects what I think too, ok? Uh, we wish you, I mean, to you and uh, Roberto and to the 
the the the mysterious Jose part. and Matt and Jose. everyone, Richard, everyone on the team. Yeah. What? Uh, just uh, the whole creative team. I know we've been talking mostly about yeah. Rob and I. Yeah, yeah, no, yeah. Matt of course, the role here, and to all Jose, people there. Yeah. Everybody, uh, Dean White, and yeah. That that should have an immense success. We are. Thank you. Looking forward. I mean, you are crazy, mad <laughs> to to see the, the those stories coming here to Brazil. And uh, we can see that uh, on your on your post on Instagram and on Facebook and Twitter and stuff that you really like uh, the character and uh, and we hope that the fans get it. I mean, they, they, they correspond to that uh, passion that you have to the character. That that I mean, it's a job, but it's not just a job right, for right, you guys. Right. I, I know. I mean, I totally get that from you i mean it's a job of course but it's not sure. just a job you like what you're doing you like the character right, you like right. to work with that and i hope the fans There's don't fans. get because the fans are like sometimes they suck you know that i mean <laughs> and... every you every no here, here's no. the thing okay so about the fandom um i i put it in a couple different ways first of all the reason why they're so specific and detail oriented and and in some cases uh combative is because the character has meant so much to them if they didn't care about conan if they didn't care about robert e howard stories then they wouldn't be so intense right yeah mm -hmm, mm -hmm. so but i hope they see that you are as intense as they are to the character sure but but the thing is is that i then have to understand how to motivate that kind of passion and let them know I love this too. I'm doing the best I can to uphold the 90 year legacy of this character, the first sword and sorcery hero, as far as I'm concerned, and carrying it forward to a new generation of readers while pleasing myself and people older than myself who have grown up reading the character, see the movie, all the other things that, that meant so much to us. And so for me, Yes, when someone gets angry or frustrated or nitpicky, your first reaction is to want to be angry. But then you have to remember, you're like, they're passionate. And they're passionate because we all love this thing and we all want it to be as big and exciting and amazing and generate the same feelings that we had growing up, you know, reading and keep that momentum going. And the other thing is that a good friend of mine said, he said, hey, People are paying attention. Do you know what's worse? Is if no one says anything. That means no one's reading, no one's seeing it, nobody cares. And would you rather have a lot of excitement, even if some of it is negative, or nothing at all? And I think I know exactly, you know, I'm where I want to be. So awesome, awesome. Então, assim, ele fala, é, essa, as coisas do Conan, ele fala assim, né? Eu falei, né? Que às vezes os fãs são chato mesmo, né? Ele falou uhum. que, que ele entende, né? Que a coisa, os fãs eles são assim, né? Detalhistas e tal, porque eles são apaixonados por aquilo, né? Aquele personagem que significou muito para eles, é, com, né? Quando eles leram as histórias do passado, ou seja as do Howard, seja as da Marvel, né? Então, às vezes, eles são muito apaixonados, né? Por aquilo. Eu até falei, né? Eles têm que entender que tu é tão apaixonado quanto eles, pelo personagem. Ele falou, sim, mas às vezes, quando a gente vê uma crítica ruim, alguma coisa, falam mal, o primeiro impulso que tem é ficar com raiva. Mas aí tu lembra, não, aquilo, eles são apaixonados, eles realmente gostam daquilo. Então, a gente tem que ficar. A ideia é fazer o melhor possível para agradar eles, enquanto tá se agradando também, fazendo o que gosta com o personagem que gosta. E ele falou uma coisa que um amigo dele fala, né? Que é muito importante, né? Assim, ah, uh, as pessoas estão prestando atenção. Se eles estão falando mal, se eles estão falando bem, é porque estão lendo, né? Então, o que que preferia? Que eles não estivessem dando a mínima, ninguém estivesse falando nada, ou que estivesse chamando a atenção, às vezes negativamente, muitas vezes positivamente, né? Ele, tem, ele sabe onde ele quer estar, né? <risos> Nesse lado. É isso, então. Agradecemos. Fechamos aqui a entrevista com o Jim Zub, e que venha mais Conan. Conan da Titan, Heroic Signature e Jim Zub fazendo os roteiros do Conan a partir de agora com a arte fantástica do Roberto de la Torre e o outro desenhista misterioso que uma hora a gente vai ver e vai gostar também. Awesome. Até mais! Thank you.